ci colpisce come da un lato la società negli ultimi anni eh, abbia eh, adottato in misura crescente eh, e sempre più ampia eh, le tecnologie digitali nei vari eh, settori che caratterizzano la vita umana da una parte e dall'altra eh, vedere come la scuola, le università eh, abbiano eh, diciamo una sorta di eh, difficoltà congenita eh, ad eh, adottare e eh, appropriarsi eh, delle eh, tecnologie digitali trasformando le proprie pratiche. E, per quanto mi riguarda non sono una particolare eh, diciamo supporter delle visioni eh, deterministiche eh, vale a dire non, non, non credo che una iniezione di tecnologie possa eh, portare ad una trasformazione delle pratiche le pratiche se si trasformano devono trovare una ragione d'essere nei benefici che gli esseri umani traggono eh, dal proprio agire dal proprio agire collettivo dal proprio agire sociale dal proprio agire individuale eh, ecco perché ha senso quindi ragionare eh, anche in una prospettiva storica sulle motivazioni per cui eh, le tecnologie eh, non, eh, non hanno attecchito, potremmo dire in misura eh, consistente all'interno delle istituzioni scolastiche in particolare, ma anche in ambito universitario. E qui ci viene eh, in supporto eh, un, un autore eh, nordamericano, Larry Cuban, uno storico dell'educazione, che ha condotto negli anni eh, dei lavori eh, estremamente interessanti, eh, guardando appunto in una prospettiva storica alla evoluzione della scuola e dell'università in rapporto alle trasformazioni tecnologiche. This film strip is designed so that it one illustrates how rubber boots are made, two accurately describes the process by which we obtain natural rubber, three fosters class participation by means of questions asked in the film strip. To the boys and girls. Follow the story and you will learn one, how your rubber boots are made, two, where rubber comes from, three, how rubber is prepared to use in factories where boots are made. To the boys and girls, this story will also help you to learn the meaning of these new words tapping, latex, last, vulcanizing. E Larry Cuban eh, ha paragonato il rapporto tra scuola e tecnologie, tra eh, università e tecnologie ad una storia d'amore instabile, vale a dire una storia fatta di alti e bassi, momenti di eh, esaltazione eh, che hanno generato e alimentato grandi speranze nelle magnifiche sorti e progressive delle tecnologie eh, a cui hanno fatto seguito momenti di grande delusione. Eh, dal eh, cinema eh, educativo alle più recenti tecnologie digitali eh, sembra essere questa una storia che ciclicamente si ripete come mai si eh, chiede eh, Larry Cuban eh, Larry Cuban fornisce una risposta che io trovo piuttosto convincente vale a dire mette in luce come mh, tenere insieme la mission delle istituzioni educative che è quella appunto di portare eh, tutti al conseguimento degli obiettivi prefissati con eh, vincoli strutturali che caratterizzano eh, le, la grammatica, le grammatiche eh, delle istituzioni educative, vale a dire eh, l'organizzazione dei tempi e l'organizzazione degli spazi, ecco per tenere insieme tutto questo Larry Cuban dice che eh, alla fine i docenti eh, effettuano scelte, scelte eh, condizionate eh, dalla situazione, scelte pragmatiche, eh, scelte che mirano in sostanza all'adozione di quegli strumenti che sono più funzionali in quella determinata organizzazione spazio-temporale al conseguimento del, dei determinati obiettivi. E quindi questo ci fa riflettere, no? ci fa riflettere su eh, quanto l'organizzazione dei tempi, l'organizzazione degli spazi eh, vada poi ad impattare sulle scelte che noi operiamo in termini di pratiche educative. E forse questa eh, situazione che stiamo vivendo che eh, sostanzialmente ci sta imponendo dei, dei nuovi tempi e anche di ripensare al modo di utilizzare gli spazi, gli spazi fisici eh, può essere un'opportunità eh, per eh, guardare un modo diverso di fare scuola che eh, punti eh, sulla eh, inclusione, che punti sulla partecipazione attiva degli studenti eh, che punti su eh, una scuola e una università eh, che eh, guardano al, a, ai saperi come a un bene comune e eh, alla, 
partecipazione delle persone nei termini di una eh, libertà, di una eh, opportunità eh, che non possiamo perdere. Quindi eh, è vero, eh, comprendo le preoccupazioni di coloro che eh, temono una eh, digitalizzazione forzata eh, funzionale a, ai tecnicismi, ma dall'altra parte vorrei ricordare come eh, nella storia eh, eh, esperienze ad esempio come quella di, del maestro Alberto Manzi col programma non è mai troppo tardi eh, un'esperienza come quella eh, eh, ha costituito un'opportunità per milioni di italiani eh, per l'alfabetizzazione di eh, milioni di italiani eh, ecco io eh, credo e eh, spero che eh, in definitiva eh, saremo in grado di imprimere eh, allo sviluppo tecnologico una direzione che sia eh, umanamente eh, auspicabile, che sia umanamente accettabile, che sia eh, umanamente eh, diciamo, eh, volta a promuovere il massimo della liberazione dei saperi e della partecipazione delle persone. Non è mai troppo tardi. Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI Radio Televisione Italiana presentano Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Cari amici, buonasera. Proseguiamo la lettura della nostra pagina. Vede bene? Non c'è rosa senza spina. Eh, ma lei corre, legge veramente bene. Mi dica, avanti, avanti. Non c'è monte senza... Non c'è monte senza, senza cina. Mi dica la verità adesso. Da quanto tempo lei ha imparato a leggere? Due mesi. Sono due mesi, eh. ossia dal, dalla prima lezione sì, lei sempre. ci ha seguito e ha imparato. Sì, sempre. Complimenti. Cosa posso dire io? Bravo. Eh. Eh.